Тыва. Многие в России даже не знают о таком регионе. Это республика на юге Сибири, на самой границе с Монголией. По площади она в 4 раза больше Московской области, а вот по населению одна из самых маленьких в стране. В интернете тывинцы славятся агрессией, алкоголизмом и нелюбовью к русским. Чтобы проверить эти слухи, я отправился в Тыву сам. И кроме прочего увидел пылевые бури. Пылевая буря наступает на нас, надо уходить. Урны, названные в честь Навального. Непонятно, это фанаты Навального или его хейтеры здесь написали. Шаманов. И бесконечную степь, загаженную человеком. Вот это вот все тянется прямо далеко-далеко-далеко. Но начнем мы со столицы Тывы, Кызыла. Тигру страшно, он очнулся, и он понял, что он в Кызыле. А пока ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы знаете о Тыве. Кызыл – самый опасный город России. В прошлом году я поставил его на первое место в своем рейтинге опаснейших городов страны. Какой город самый опасный, какой город самый страшный? Это Кызыл. И с моим мнением совпадают данные Генеральной прокуратуры. Только за январь этого года в городе с населением 120 тысяч человек было совершено 282 преступления. То есть по одному преступлению менее чем на 500 человек. И это только за один месяц. За прошлый год на 330 тысяч жителей Тывы пришлось 8,5 тысяч преступлений. По одному преступлению на 40 человек. А на каждые 100 тысяч человек тут в прошлом году совершалось примерно 30 убийств. Столько же, сколько совершается в Бразилии с ее легендарными фавелами, о которых я вам уже рассказывал. При этом некоторые аналитики считают, что в реальности убийств в Кызыле происходит в полтора раза больше. 45 в год на каждые 100 тысяч человек. В общем, если поехать в Рио на тур по фавелам у вас не получается, то ты во вполне достойная альтернатива. Тут тоже есть свои фавелы печально знаменитый среди местных частный сектор. Самое страшное, что с нами может случиться, это нам дадут пиццу и заберут технику. Ну ладно, но мы можем пополнить статистику убийств. Это журналистская работа, потому что перед тем, как говорить, вот что обычно делают эти журналисты, эти писаки, да, тиражируют эти вот штамбы, да, что самый опасный город, самый это. А мы должны на собственной шкуре понять, он опасный или не опасный. Поэтому мы сейчас идем в частный сектор с Янисом и попробуем, как говорится, дойти проблемы. Улица безымянная. Сразу видно, над названиями народ не парится. Но здесь нет людей. Чтобы были проблемы, нам нужны люди. Пока по ощущениям, что единственная опасность, которая здесь может быть, это то, что нас сожрут собаки. Кстати, здесь повсюду пахнет углем, потому что топят здесь углем. Такой запах, как железнодорожный. Из-за этого э, в городе проблемы с экологией, а зимой весь город часто покрывает смог. Так, в общем, что-то частный сектор какой-то пустынный. Меньше всего, гуляя по Кызылу, ожидаешь увидеть надпись «Навальный» на мусорном ведре. И непонятно, это фанаты Навального или его хейтеры здесь написали. Кстати, что интересно, пока вот я так стараюсь наблюдать, большинство прохожих говорит на туинском языке, не на русском. То есть между собой люди общаются на национальном языке, и русская речь здесь слышна не так часто, как в других российских городах. Одна из отличительных особенностей частного сектора, что, во-первых, здесь многие заборы сделаны из необработанного дерева. И смотрится это очень-очень красиво. Дерево стареет, сидеет, и такая вот очень красивая текстура появляется. А еще есть очень много колючей проволоки. Вот каждый забор там сверху обязательно есть колючая проволока. Часто она самодельная, много видов. И иногда попадаются такие картины, когда на фоне такого современного, модного, по местным, видимо, меркам кирпичного дома стоит такая вот какая-то мазанка, э, старая лачуга, и все это соседствует вместе в самом центре города. За пределами частного сектора Кызыл не так опасен, но и спокойным его не назовешь. Ну, пока давайте посмотрим а, на двор, что потрясающие золотые цепи. Беседка, кстати, такой весь на, на национальном стиле, с конем. Забавно, кстати, у них есть знак «Дом образцового 
содержание. А, с такой, с отсылкой к советским этим табличкам. Только если в советское время это были хорошие эмалированные таблички, то сейчас это просто кусок какого-то арголита с дешевой наклейкой. Ну и дом, на самом деле, так себе образцового содержания. Ну, может быть, на фоне других домов это и есть образцовое содержание. Нам, кстати, повезло, потому что вчера прошел субботник. И все как-то прибрали, поэтому сейчас в Кызыле очень чисто. Говорят, эта чистота не свойственна городу. Ну, а это двор. Двор выглядит немножко грустно. Тут народ паркуется. Так вот. Не, ну вот это что такое? Смотри. Ну, вот, субботник не добрался. Субботник. То есть у меня такое чувство, что э, в обычное время вот, кызыл как так и выглядит. Здесь, по идее, должна была быть контейнерная площадка. Но контейнерной площадки нету. А здесь почему-то парковка. Вместо двора парковка и все так в говне. Слушай, а что вот это, что там мусор так валяется? Это нормально или это как-то? Ну, это обычное дело. Обычное дело? Да. Вот так у нас выглядит город после субботника. Я думал, вы сколько собак, а он, жен, женщина идет и вносит всякие объедки. Вот они их сначала здесь разводят, а потом удивляются, откуда столько бездомных собак, почему они сбиваются в стаи, на кого-то нападают и так далее. Ну, замечательно. Вот. А сейчас эти, по, эти помои, кроме собак, еще крысы едят, птицы все это разносятся, и не очень здорово. Ну и вообще, вот смотрите, как выглядит двор. Притом мы специально это не искали. Самый центр Кызыла, и тут как-то грустно. За гаражами просто какая-то адская свалка, которую не убирают. Вместо какого-то опрятного двора есть просто э, земля, такая засохшая грязь, потому что здесь все запаркованы. Вот такие вот пылевые пури, смотри. Здесь еще как-то умудряются дети гулять. А что у вас так пыли здесь много? Не знаю, весна. А, это весной так? А мусор это тоже всегда здесь? Мы просто туристы, так удивительно. Мусор здесь тоже. Всегда, всегда да? Они не, не убирают? Ну, убирают, но... Периодически. Периодически. А когда в следующий раз будут убирать? Это к мэрии. К мэрии. К О, хорошо. Сейчас, смотрите, пылевая буря наступает на нас. Надо уходить. Перед входом в парк почему-то такой стрёмный, отвратительный плакат от «Единой России». Ну, во-первых, возникает вопрос, что здесь делает плакат от «Единой России», почему должен быть при входе в парк. А во-вторых, возникает вопрос, неужели сложно было нанять дизайнера, кто сделал бы хоть что-то не такое болеводное. Глядя на этот плакат, сразу хочется выпить. А выпить, как видно, здесь нельзя. Мы сейчас с вами находимся в Центральном парке, и видно, что в своем усердии убрать всю листву и подмести газоны, они превзошли вообще все мыслимые и немыслимые ожидания. Уже почва, она утрамбована до состояния такого бетона, убирают все это каким-то трактором, граблями, уничтожен весь верхний слой, уничтожен трава, все, что здесь могло расти, и остался открытый грунт. Открытый грунт, как мы знаем, это большая беда, это источник пыли, бесконечной грязи. Особенно это важно для Кызыла, где почва такая песчаная, и, и вот эти вот пылевые бури постоянные, но странно, что они не умеют работать с парком. Удивительный Кызыльский двор. Ну, конечно, все парковка, грязь, песок, пыль, вообще все понятно. В центре заасфальтированная площадка, здесь можно во что-то играть. И здесь, на этой площадке, просто невероятно напуганный тигр. Посмотрите, как он напуган, как он в ужасе схватился за этот зеленый камень, потому что тигру страшно. Он очнулся, и он понял, что он в Кызыле. Он не понимает, как отсюда на этом зеленом камне уплыть. И, в принципе, он выражает эмоции Многих людей, которые впервые попадают в Тыву, в Кызыл, смотрят по сторонам и не понимают, что происходит. Ладно, тигр, ты посмотрите микро, микро качели. Качели для каких-то, я не знаю, для, для кого. Подожди, здесь очень-очень странные качели, не понятно, что происходит. Здесь все качели какого-то непонятного размера, или это не качели, может быть, это, я не знаю, может, это весы или какие-то элементы спортивной подготовки и борцов здесь местных. Очень странно. И, кстати, не расставлены в некоторых местах, и они все какие-то коротенькие. А вы живете здесь, да? Да. Здесь это где? В этом доме? Да. Он уже заброшенный. Он не заброшенный. Выглядит как заброшенный. Нет, смотри, окон нет. Да, мы там живем. Без окон? Нет. 
А у вас нормальная там квартира? Да. Такой вот здесь на детской площадке моднейший мотоцикл кто-то собрал детям. Здесь можно забрать целую коллекцию странных качелек. Почему-то все качельки подрублены. А что дети такие чумазые? А это общежитие какое-то? Это такой этот, рассадник деструктивных людей. Да? Короче. Ну, всю, всю жизнь сколько я помню. Здесь даже специально из-за того, что здесь постоянно бедлам в боку открыли этот... Полицию? Э, да, этот... Как Мне что? чувствуется, не, помо не, пом не помогло. А тут что там, а родители бухают, да, они здесь по, по улице чумазы бегают? Не, более-менее сейчас. Раньше, 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 раньше хуже было. К Изиле каким-то удивительным образом сохранилось множество советских скульптур. Да, они находятся в таком неважном состоянии, там отбитые многие части, но до сих пор во дворах стоят какие-то женщины, какие-то животные, в парке там олени. Я очень надеюсь, что их не снесут, не уничтожат, как в других городах, а все-таки мэрия найдет возможность их отреставрировать, потому что действительно это уже часть истории, часть какого-то культурного наследия. А Кызыл город молодой, здесь какой-то такой исторической застройки нету, потому что э, город был основан в начале 20 века. И э, вот эти вот скульптуры, это уже часть именно вот той самой истории, которую нужно сохранять. В Кызыле очень много объявлений займов. Вот займы пенсионерам, займы пенсионерам до 30 тысяч, займы под материнский капитал. Из-за того, что население здесь нищее, из-за того, что нету работы, вот на этом нищем населении еще паразитируют все эти микрофинансовые организации, которые еще сильнее усугубляют э, положение и без того бедных людей. Особенно вот подобный, да, кто-то какой-то рос пенсион, да, финансовая помощь пенсионерам, они оказывают как помощь. Э, и совершенно непонятно вообще, почему подобные объявления висят в самом центре Кызыл, почему с этим не борются. Потому что это натуральные мошенники и грабители, которые забирают у людей последние деньги. И таких объявлений очень много. И очень много всяких микрофинансовых организаций вот на центральной улице. Я не помню, чтобы такого было в других городах России так много. В мае на аукционе Сотбис была продана картина уличного художника Бэнкси «Love is in the air» почти за 13 миллионов долларов. Это в разы больше оценочной стоимости в 3-5 миллионов долларов. На полотне изображен участник акции протеста, который готовится бросить кирпич или бомбу в сторону невидимого противника. Но художник заменяет снаряд букетом. Вы наверняка видели эту работу. Искусствоведы утверждают, что так Бэнкси призывает к мирным переменам. И перемены уже произошли. Картина Love is in the Air – это первое физическое произведение искусства, которое было продано крупным аукционным домом за криптовалюту. Пресс-служба Сотбис говорит, что компания хочет и дальше занимать лидирующие позиции на рынке изобразительного искусства, а криптотехнологии для нее – это расширение возможностей аукционного дома. На криптовалюту можно купить не только картины Бэнкси, но и товары на Amazon и eBay, а еще приобрести билеты авиакомпании Air Baltic или компьютеры Dell. И это не весь список, потому что с каждым днем все больше компаний принимают к оплате криптовалюту. Но чтобы оплатить товар криптовалютой, ее сначала нужно купить. Сделать это можно на currency.com. Торговая платформа currency.com предлагает для обмена и трейдинга биткоин, эфир, биткоин кэш, Ripple, лайткоин и многие другие криптовалюты. А также на платформе доступно более 2000 токенизированных активов. Это токены, цена которых на криптобирже соответствует стоимости ценной бумаги, сырьевого товара, индекса или другого базисного актива. Купить или продать криптовалюту можно с помощью фиатных средств. Это любое платежное средство, ценность которого устанавливается выпускающим его государством. По сути, это все современные государственные валюты – рубли, доллары, евро или иены. Клиенты с картой Сбера могут сэкономить на комиссии, потому что у криптобиржи currency.com счет в Сбербанке России. К тому же здесь нет скрытых сборов. Специально для моих подписчиков криптоплатформа currency.com добавит на аккаунт 50 долларов. Для этого нужно зарегистрироваться на криптобирже, пополнить аккаунт на сумму не менее 20 долларов и совершить как минимум одну leverage операцию, то есть операцию с заемными средствами торговой площадки. Ссылка на сайт currency.com уже в описании к этому ролику. Одна из причин высокой преступности в ТВ – это нищета, вызванная низкими зарплатами и безработицей. По официальным данным, уровень безработицы в республике 12%. Это в два раза больше, чем в среднем по России. 
Однако некоторые источники утверждают, что в реальности работу не имеет до половины населения республики. Просто они не регистрируются в службе занятости, предпочитая неофициальную или нелегальную работу. Многие в ТВ зарабатывают нелегальной торговлей и алкоголем или сбором и продажей конопли, которая в этой республике растет особенно хорошо. Так заработать можно больше, чем на легальной работе. По официальным данным, средняя зарплата в ТВ составляет 41 тысячу рублей. Однако местные жители говорят, что реальные цифры намного ниже. Самый опасный город России, конечно, опасен почти везде. Но чтобы показать вам настоящий тывинский ад и тлен, я поехал туда, куда не ездят даже сами жители Кызыла. С одной стороны, все, э, кого ты здесь встречаешь, да, тувинцы, они говорят, мы так переживаем из-за того, что Тыва, она находится во всех этих рейтингах, как самый опасный регион. Здесь на самом деле не опасно, здесь вообще все хорошо, это все вот эти вот журналисты нас наговаривают, пожалуйста, вот, ну, скажите уже миру правду, что у нас здесь все не так страшно, как может показаться. С другой стороны, как только они узнали, что я здесь, первым делом что? Пусть Варламов приезжает в самый опасный район, и пусть его там отъедет. На левобережной даче. И мы приехали на левобережной даче. Друзья, все как вы хотели. Сейчас мы проверим, насколько опасен Кызыл. Секунду. Так, паузу можно же? Я баллончики хочу взять из А, все, берем баллончики. Баллончики я сейчас возьму. Давай. Потому что это необходимая вещь. Меня это, честно, настораживает, потому что, ну, первый раз за, наверное, все наши вообще поездки кто-то из местных. Так говорит, я не поеду в район без баллончика. Я сейчас вот специально поехал домой, чтобы взять перцовку, потому что там сейчас может быть какая-то жесть, какие-то неадекваты. В общем, то, что опустило э, Кызыл и Тыву э, в рейтинге безопасности. Это было очень давно, не знаю, по-моему, лет 10 назад я нашел сборную клуба «Страйк» вечером пешком домой. И решил свернуть через кожзавод, срезать, так сказать, в центр. Угу. Вот. На меня напали, по-моему, 5 или 6 человек. Сразу побежали за спину, начали бить, я упал и потерял сознание. Вот, очнулся я весь ночью в крови и пошел домой. У меня был глаз подбит, пальцы в крови все были, и вся спина болела. Вот что я помню. Первое, что мы увидели, приехав в этот потрясающий район, как ну, ходят какие-то пьяные тела, некоторые сами эти не могут, их ведут, вот, группа поддержки ведет. Ну, они, все, они, они все бухие, еще, кстати, светло. Остановка э, больше похожа... А, это... В общем, это остановка, совмещенная с туалетом и, и какой-то мусорной контейнерной площадкой. Что? Что это кино? Кино про, про Кызыл, как люди живут. А... Говорят, опасный город. А... Не сталкивались с опасностью? Нет. Нет? Понятно. Первый наш собеседник, который просто выглядит, у него на лбу написано «Я и есть опасность». Говорит, что с опасностью он не сталкивался. И из чего можно сделать вывод, что человек не смотрелся в зеркало. Сегодня. Нет. Человек хороший. Здесь нет тротуаров. Нет, зато сделали дорогу, чтобы машины могли отсюда быстрее уезжать в случае чего. Давай забуримся куда-нибудь. В голу. Как дела у вас? Нормально. Все хорошо? Хорошо. Мы здесь ходим, гуляем. Говорят, опасный район. Ага. Есть? Смотри, как хочешь так. Там опасно? Не опасно. Смотри, сам с твоей глаза посмотри. Угу. Хорошо, ладно. Все, а, счастливо. Все. У мужика живого места нет на лице. При этом говорит, район не опасен. Кстати, вы обратили внимание, что пока мы еще не видели ни одного трезвого человека здесь на улице? Мы троем, мы единственные три трезвых человека сейчас на улице. Я говорю, туда лучше не ходить. Если вы хотите идти, идите на свой страх риск. То есть вот, вот там вот это уже конец, да? Ну, я не советовал. То есть там они стоят пьяная большая компания, да, и там будет проблема. Будет проблема, скорее всего. А что, как у вас еще есть обстановка? Нормально? Да, нормально. Нормально? Без происшествий? Вы как-то подозрительно смеетесь так. Почему, конечно, самый опасный район? Я не, не знаю. Люди не говорят, все, все очень э, закрытые, необщительные, и никто не говорит, что здесь происходит. Ребята, это опасный район или нет? 
Все как-то очень так улыбаются, уходят и отказываются общаться, потому что, ну, видимо, есть какой-то страх там негатива. Может, они боятся, что если мы это куда-то выложим, у них там будут проблемы, или все друг друга знают, и они как-то вот оберегают очень свое сообщество. Но люди супер закрытые, супер закрытые, обстановка действительно такая напряженная. Конечно, статистика – это сухие цифры. Далеко не всегда они отражают реальную картину. Поэтому я решил пообщаться с местными жителями и узнать, так ли страшен Кызыл, как его статистика. То, что это самый опасный город в России по статистике, это правда или нет? А, я могу спокойно гулять. Вот вы же в Азимуте, да, наверное, живете, да, да? да. Вот если от Азимута пройти на восток, там будет, допустим, парк. Вот от начала этого парка до сюда в любое время, ну, я могу спокойно пройти даже ночью. Угу. Вот. В принципе, может кто-то тут и будет там где-то кричать, да, в, там, в подворотник. Но, в принципе, пройтись можно угу. спокойно. То есть никаких проблем? Нет, ну, конечно, есть. Есть районы города, где там... Самый опасный район? Самый опасный район, наверное, это Восток, наверное. На Восток, да? Никакого криминала, в основном бытовуха. Угу. Ну, бытовуха из-за чего? Из-за пьянства? Да. То есть люди выпивают и потом друг друга убивают? Дерутся, бывают, некоторые берутся за нахуй, да. Ну хорошо, а есть какие-нибудь районы, куда вот нельзя ходить? Там, где темно, конечно, не ходить. Ну, так-то, если да. с, с хорошей компанией, то нормально можно. То есть надо брать борцов. Если сравнивать с нулевыми, то намного лучше. А ты расскажи, Лёх, как я ножом порезали? Новая история. Девушка переписывался, смс набирал, все помню. Все, очнулся на земле. То есть с ножом напали? Ну, а потом, после, как оказывается, подбежали, по голове оглушили и, и удары наносили. Ну, угу. э, спасибо врачам, что вас вытащили. Ну, так вот, видишь. <laughs> То есть, инциденты бывают. Бывают. Ну, количество, так, я не сказал. 24 на живых за один раз. 24 на живых было? Да. Кошмар. В каком классе учитесь? В 11. В 11? Да. Ты, 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 наверное, знаешь, где купить траву? На свай? Да. Да, На свай везде, а ну, мари марихуану? Я не знаю. Ты не знаешь. Вот такие вот школьники походят. Слушай, ну везде же у нас даже на школе вот это объявление, всяких телеграм-каналы, там на коту-то продают. Да, везде продают. Везде продают? Да. Только я не знаю, где. Ну ты-то понятно, ты не знаешь. Но вообще продают. И покупают. Прямо школьники покупают. Да, все покупают. А вас в классе кто-то употребляет? У меня нет. Но в соседних употребляют. Сто пудово. Я понял. Тыва – один из самых нерусских по составу населения регионов России. Русских здесь чуть больше 15%. Меньше, чем в Тыве, русских лишь в Дагестане, Чечне и Ингушетии. И на это есть свои причины. Тувинский национализм в республике ни для кого не секрет. На официальном уровне его отрицают, но статистика говорит об обратном. В 1959 году русские составляли 40% населения республики. В 80-х, когда в Тыве появилось националистическое движение, процент русского населения сократился до 30, а сейчас русских в Тыве стало еще в два раза меньше. Говорят, многим русским приходилось просто бежать из республики, бросая жилье и имущество. А тем, кто остался, крайне трудно попасть на работу в полицию или администрацию. Есть мнение, что тывинцы умышленно берут на хорошие должности только своих, оставляя славянам лишь редкие должности для статистики. При этом многие тывинцы, особенно те, кто выросли не в Кызыле, даже не говорят на русском языке. Есть жалобы и на отношение к русским в быту со стороны обычных тывинцев. Я слышал истории о приставаниях к русским девушкам, которые иногда доходят до изнасилований, о травле русскоязычного населения, о прочих проявлениях бытового национализма. Причем некоторые уверяют, что исходит такой подход напрямую от руководства республики. Однако не все в ТВ согласны с данными статистики. В конце 50-х, сколько их еще раз там было? Там, ну, 40%. 40% было. А вот э, в 1920-м, допустим, их было менее 5%. Да. Процентов, да? Да. То есть, получается, за 30 лет русских получило здесь очень много. А потом они как бы постепенно разъехались. Да, то есть Советский Союз сюда много специалистов пригнал. А разъезжались, к сожалению, то есть там, ну, постепенно, не моментально. Ну и, как рассказывают, как говорится, деды и отцы, 90-е годы были не только в России тяжелые, но и здесь. Никак. Ты в 90-е здесь жил? В 90-е я жил здесь, да. Какие-то именно на национальной почве у тебя были хоть раз конфликты или ситуации? Мы били школу на школу. 
Вот это было регулярно. Ну, как, как регулярно? Ну, раз в году точно. Но это, не, это, это была национальная история или нет? Ну, я бы не назвал это какой-то прям национальной. То есть у нас в классе там, ну, не было совершенно не было Тувинца, потому что я учился в полностью русской школе. А, ты, да, то есть э, была русская школа и была единственная, Тувинская школа. Единственная, она не потому, что там она какая-то там, да, то есть так получилось, что в мое время это была единственная школа. Угу. Потому что в ней не было учителей э, тувинского языка. Хорошо, кто из высших чиновников у вас русский есть? Есть? Ну вот, не так давно было два или три министра русских. Можно ли себе представить здесь русского мэра? Был. Был Кашников, был глава города Виктор Николаевич Тунев. Mm -hmm. То есть, как бы, хватает. Национализм в той или иной степени, он есть и там, в европейской части России, Везде, по отношению да. там, к приезжим, там, к мигрантам, ко всем остальным. Вот. А если тувинец приедет там, в Москву или куда-то, он может столкнуться с какими-то националистическими проявлениями. К сожалению, к сожалению да. К сожалению, да. Ну, то есть, есть, мы, да. мы же констатируем как факт. Да, да? Да. А, есть там проблемы на Кавказе, есть проблемы там, в национальных республиках разных. Так, так и так. Я просто хочу узнать, какие есть проблемы. Ты говоришь, что проблем нет? Ну, окей. Нет, как это нет проблем? Вы задаете вопрос, если проблема в этом, в этом проблемы нету. То есть, национализм, как бы, на почве национализма, как бы, но он, да, скорее всего, он был. Просто я был сильно мелкий и не застал, либо не воспринял его именно так. А сейчас, то есть я вот уже как три года обратно после Москвы, Новосибирска, Красноярска обратно вернулся в Козылы работать, нету. Но все же практика показала, что дружелюбного отношения к приезжим в Кызыле ждать не стоит. А это обычный жилой дом? Это обычный жилой дом, где центр города, а вода наливается вот так вот. То есть такие люди серьезные так смотрят, да? Здрасте. Как дела у вас? Нормально. Нормально? Вы живете здесь? Да. Водопровода в доме нет? Есть. Есть? А, а зачем воду набираете? А, нет, а там нет. А, там нету. Репортаж ребята снимают. А? Репортаж ребята снимают. А что? Смотрим просто. А? Смотрим просто. Посмотри. Ну еще, ну экран, да убери нахуй. Какой интерес? Просто смотрим. А ты понял, что он ну, говорит? Нет, я не разговариваю, частично воспринимаю какую-то информацию, но не То есть он пришел его как бы останавливать? Да, 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 да. То есть как бы гости здесь почитают и не трогают. Здесь, в этом месте, риск... Э что у тебя будет проблема, он довольно велик. Сейчас было 6 человек на строе, в принципе, мог бы быть, но он не случился. Не, он не случился, просто это э, их недоработка. Нет, это не наша заслуга, это их недоработка. Тувинцы славятся своим неумением употреблять алкоголь и преступлениями, совершенными в состоянии опьянения. Пьяные драки здесь обыденность, а утром после выходного дня во дворах нетрудно найти битые бутылки и кровавые пятна. Учитывая предрасположенность местного населения к алкоголизму, власти разрешают продавать спиртные напитки только в будни и только до 15.00. Но это не меняет ситуацию, так как в Кызыле множество точек подпольной продажи алкоголя. По официальной статистике, в состоянии опьянения совершается четверть всех преступлений в ТВ. Но большинство пьяных драк просто нигде не фиксируется и проходит мимо статистики. О, еще магазин. Пойдем. Пойдем, посмотрим. Что? Что такое? Что вот такое? Это... <смех> вот. Я теперь понимаю, откуда вот этот весь криминал и все остальное. То есть мы подошли к магазину, сидит просто совершенно пьяный мужик, который вдруг встает, начинает идти и сразу бить. То есть он ни, вообще ни слова мы ему не сказали, он нам не сказал. То есть 
и никто в его сторону не шел. То есть он сам как, как, как зомби увидел и пошел, и сразу начал ну, махать руками, ну его, его, его забрали. Вот. Но вообще, конечно, это очень странно. Почему так вот сдали? То есть это же... Не, ну другого слова подходящего нету. Ну то есть мы можем сказать, что это Да, это, 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 это пиздец. То есть это просто на строительном мусоре воткнули тренажеры, и никакой безопасности тут дети играют. Ты же понимаешь, что это ну, нельзя, это опасно? Да, надо было все сразу же заканчивать. А если сейчас здесь кто-то убьется, это всем пофиг. А что вы делаете? Играете камнями? А, это у вас весы такие. Еще, он же тебе на ногу упадет, тебе ногу придавит. Подожди, а вы, вы без травм играете? У вас тебе на ногу никогда еще камень не падал? Нет? Ничего себе, вы ловки, ребята. А мы ищем лучший двор в Кызыле. А это вот этот, Это этот двор лучший? Да, потому что здесь много-много детей. С точки зрения безопасности, так, конечно, нельзя это сдавать, потому что... Тут реально камни, строительный мусор, какая-то арматура, вон остатки бетона. Э, и здесь везде играют дети. Это просто какой-то пиздец. Я, я, я вообще не понимаю, почему, ну, как, как это можно было все сдать и почему отсюда ушли рабочие. То есть, видимо, здесь предполагалось, что здесь будет какой-то, не знаю, там, газон, может, какие-то деревья, еще что-то. Но в итоге здесь только парковка, какая-то заделка под бордюры, вон дорожки размечены, и, ну и все. И здесь ничего не огорожено, не ведутся никакие строительные работы. Ну, мусорные контейнеры, которые никто не чистит, и собака там роется. Это просто какой-то идеальный двор. Это двор Смотри, здесь Атлантик. просто не... Здесь должна быть дорога, дороги нет. Этой дороги нету со времен, не знаю. Когда, когда еще была Тувинская народная республика. Вот еще дорога старая. Это новый дом. Это он не, же не совсем новый дом, он достроен. Это достроенный дом. Люди. Да, да, да. да. Причем он строился на деньги дольщиков. В какой-то момент не хватило утепления. То есть плиты были недостаточно. И у них было принято конструктивное решение, то есть облить вот этой вот э, спецпеной. Будет ли потом э, какой-то вентилируемый фасад, либо еще что-нибудь. Но, по моему мнению, он тут должен быть. Вот, потому что хоть пена а, и крутая, а это подъезд, это вход в подъезд. То есть тут, 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 тут вообще какая-то просто анархия. Тут какие-то ездят машины, тут какая-то непроходимая. То есть это похоже на какой-то строительный. А, а это вход в подъезд, да. Это вот. вот это, это вход в подъезд. Потрясающе. А вы живете здесь? Да. Скажите, а что с этим домом случилось? Он выглядит недостроенным. Я не знаю, зачем вы не А, да интересно, не, про дом интересно. Ну, уж вы расскажете. Смотри, они пленку затянули. И эти окна, как, там не всем окнам повезло. Ну да, окна пленка затягивали, когда разливали. Подожди, слушай, это птица сейчас. Смотри, 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 он сейчас сожрет кого-то здесь. Смотри, 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 да ладно, офигеть, так он сожрет ребенка сейчас какого-нибудь здесь, смотри, что он, 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 он что сейчас здесь ищет? Он ищет либо крысу, либо мышку, что-нибудь, либо, либо что-нибудь прямо... уже готовое. Я не знаю, Илья, твоя голова в опасности. Слушай, огромный какой, с ума сойти, птеродактиль, слушай, вот ты же понимаешь, что он сейчас может нас сожрать? Крадская тварь, не, не, вот он, он летает просто, он хозяин двора, приехал директор этого двора, то есть фильм ужасов. То есть сейчас он каких-то кошек ищет, да? Нет, он птичек ловит, возможно, мусор. Слушай, я теперь понимаю, откуда здесь столько борцов, да, тут, э, когда ты живешь в таком дворе. Да, 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 то есть суровые, суровые бороться. ребята как бы есть, да. За место под солнцем. Слушай, ну да, ну это такой удивительный двор, я тебе скажу. При всей бедности и запустении Кызыла, цены на жилье тут могут быть просто удивительными. Сколько квартиры стоят? Квартиры стоят... А, а в вашем шоу материться можно? Да. Пиздец. 
Очень дорого стоит квартиры. Было такое время, когда на четырехкомнатную в Кызыле нельзя было купить даже двушки в Красноярске. В какой-то момент ситуация развернулась, и теперь квартира в элитном доме Красноярска, там однокомнатная где-нибудь квадратов 45, там, да, то есть ну, она будет стоить 3 300, 3 500. Это уже прям готовые там с минимальным ремонтом. А здесь за то же самое, то есть вы приобретете однушку, однушку в Хрущевке квадрата на 33. Причина это приток большой людей в Кызыл, плюс очень много вояк. И из-за этого поднялись цены как на аренду, которая сопоставима с арендой чуть-чуть за третьим транспортным кольцом да, там в Москве. Вот такие же аренды примерно здесь. Микрорайон «Спутник» и это, друзья, новостройки. Да, то, что выглядит как говно, здесь называется новостройками. А почему выглядит как говно? Потому что наш любимый вент-фасад с керамогранитом, который выглядит так всегда. Вот именно поэтому нельзя применять, да, потому что вот он так вот и тронешь, да, у тебя он уже все начинает разваливаться. Но здесь, конечно, есть и другая проблема, это мусор. Вот местные жители жалуются на то, что мусор здесь не убирают. И первое, что бросается в глаза, это такая чита. Читинность этого района, можно сказать, 10 из 10, потому что вот уже на въезде все вокруг, в пластиковых пакетах и в другом бытовом мусоре, который, видимо, здесь плохо убирают. Пойдем посмотрим, что там дальше. Это, друзья, вот так вот выглядит вход во двор. Ну, здесь реклама наркоты, как обычно, да. Все засрано, вот это вот все развалено, эти плитки, такие вот новостроечки. Да, фасад вообще убитый. То есть они видите, какого-то говна его сделали, и он весь грязный, весь, весь такой убитый. Люди часто жалуются на то, что там дом плохого качества, еще где-то что-то там мусор не убирают. И при этом вот они сами живут и сами ставят под окном машину. Здесь кучу места, здесь просто кучу места. Человек почему-то решил, что машину можно поставить сюда, засрать все вокруг и испортить там остатки газона. Сами срут у себя под окном. Так вот выглядят новостройки. Что сказать в плане бытового мусора? Ну да, не убирают. Ну да, вот видите, все переполнено. Конечно, ну прямо не совсем чита, но можно было, наверное, убраться как-то здесь. Здесь вообще, ну вот все, что это выглядит, все пи***ц. То есть двор пи***ц, качество строительства пи***ц, архитектура пи***ц. Огромное количество рекламы наркоты, просто на каждой стене реклама наркоты. В общем, все вот, все, все вот это вот здесь, это выглядит крайне убого. Особенно учитывая то, что это, друзья, на секундочку, новостройки. Да, и здесь, друзья, самое время напомнить вам цены на квартиру. Вот в таких домах квартиры стоят примерно 100 тысяч рублей за квадратный метр. 100 тысяч рублей. Московские и питерские цены на окраине Кызыла. В этих убогих домах, ободранных, засранных. Вот сейчас, сейчас мы пойдем посмотрим, то есть просто все в мусоре. Но просто есть пол, полнейший пи***. И 100 тысяч рублей за квадратный метр стоит здесь недвижимость. 50 метров, ну 4 миллиона 300. В этом доме 55 метров, почти 5 миллионов рублей. Да. В этом доме 70 метров, ну чуть меньше, там 90, 90 тысяч, потому что это самая окраина, чтобы вы понимали. Вот, посмотрите, где находится на карте этот район, район Спутник, микро, это просто самая окраина Кызыла. И вот в этом районе, где жуткий холодный ветер, где просто нет никакой инфраструктуры, 90 тысяч за квадратный метр стоят вот эти вот убогие разваливающиеся дома. Я не понимаю, что здесь происходит. Оп. Быстрее? То есть я тебе мяч подают вместо спасибо, меня еще поторапливаешь. А что, что? что? Мы туристы. А откуда ты? Из Москвы. А не надо нас убить. Почему? Позорно. Почему? Позорно. А, спасибо за мяч. Видите, видите, мы в пространстве живем. А почему мусора столько? Потому что люди мусорят. Люди мусорят? Да. Что, может, я здесь на постой буду мечи вам подавать, раз вы так мимо все. А вам надо, кстати, смотри, вот если вы вечером возьмете, у вас, да, есть целая орава, вот этот забор, ну, поправите, у вас не будет вылетать. Ребята поднимают, что они с мусором и говорят, не надо снимать, потому что позорно, живем в Мухосранске, у нас здесь все засрано. Да, вот, вот, вот так вот это все выглядит. Там чем дальше, тем хуже. Я начал колебаться в начале, я думал 9 читы из 10, ну, наверное, 10 из 10, то есть, ну, прямо такая вот 
Читинность этого места, она прямо зашкаливает. Пакеты вон на школьном заборе висят. Да. А вот так вот сдали школу. Ну, здесь видно, насколько грязные фасады. И грязные — это копоть от, э, от угля. То есть э, это все оседает на крышах. И вместе с дождевой водой потом льется. Вот здесь вот на фасаде хорошо заметно, насколько вот здесь все, вот, все вокруг это черное, да, и все фасады такие подкопченые. Это как раз от того, что топит углем, и зимой, как то говорят, ужасный смог, черные сугробы. Ну и, собственно, вот на фасаде хорошо видны последствия этой вот экологической ситуации. Ну, вот тут человек себе вот под окном машину поставил. Ветер, мусор просто по дорогам носит, а дети гуляют здесь среди вот этого всего. Вообще жесть. Смотри. Там реально все засрано. Но дети-то не безнадежные. Ну, дети не безнадежные, но они живут в безнадежном дворе. Здрасте. Здрасте. Скажи, скажите, пожалуйста, а у вас здесь всегда так мусора много валяется? А не надо снимать. Но, Снимаете? Мусор, да, не вас. Ну, вопрос не ко мне. Да понятно, что не к вам. Это всегда так или только вот сейчас что-то случилось? Типичная история, то, что ну, у людей во дворе но все очень этого стесняются, никто ничего не говорит, никто ничего не комментирует, все сразу закрываются, уходят, не надо снимать, и типа все, все, все хорошо. При этом, когда спрашиваешь, все, говорят, все нормально, все хорошо, неужели вы приехали лить грязь на нашу прекрасную ТВ и на наш фантастический кызыл? Хотя, казалось бы, куда здесь лить грязь, здесь и так одна грязь кругом. Вы могли подумать, что я специально выбрал для вас только самые бедные уголки Кызыла. Поэтому мы решили съездить во двор, где, по слухам, живет местный мэр Карим Байлакуолович Саган Ол, а заодно посмотреть на благоустройство возле здания администрации. Вот двор мэра. Ага, вот детская площадка. Где мэр живет? В этом доме. В этом? Да. Мэр живет в этом доме. То есть у мэра под окном э, его, а возможно, это сам мэр. Не, ну мэр не может на такой машине ездить. У него вот так вот паркуются люди. Вопрос, а где мэр живет у вас? Говорят, где-то здесь. Нет? Кто-нибудь видел мэра или нет? Нет. Тут он точно не живет. А мы не видели. Но тут вы живете. Да. Мы даже не знаем, кто мэр. А вы даже не знаете, кто мэр? Да. Понятно. Так может он живет, просто вы не знаете. Я тоже не знаю, мне сказали, здесь мэр живет. Из Москвы приехали к мэру вашему. Пожаловаться, что у вас вот на спортивной площадке вон покрытие все. Да, ну это правда. Какие еще проблемы из города? На что жалуетесь? Или нет проблем? Только нет. проблемы с мусором все. С мусором проблемы, Чем так. Ты врешь? О! Да. А, ты, а ты главный здесь, да, так судя по всему? Он главный? Да. Вообще. Ты можешь, это мэр? Да. Я, да, на всякий это случай, я, я на всякий случай фотографирую. А директор Кызыла. Какие проблемы? Есть проблемы в городе? На что жалуетесь? Ну, кроме мусора, смотрите, если вы сказали, мы с, мус с мусором проблема. Что еще плохо? Я не знаю, ну, пьют много людей. Пьют, типа, пьют или бьют? Пьют. А. Ну, типа алкаши ходят по району. Алка... А, вы, а вы не пьете? А, а нет, нет. Все. Ну, правильно, и, и, и не начинайте. Скажите, пожалуйста, а мэр здесь живет? А, не знаем даже. Он в этот магазин ходит. А, в, он в этот магазин ходит? Ходит, значит, он где-то здесь. А, все, то есть мы близко, мы ищем да, мэра. он где-то вот здесь. Табличка укрытие. Возможно, мэр там укрывается. Он может там быть? Смотри, открыто. Так, интересно. О, здесь салон красоты. Действительно. Никакого укрытия нет. Самый спортивный дом. Это действительно самый спортивный дом. Правда, здесь ну, немножко пахнет туалетом, но ладно. А самый спортивный дом, это потому, что это чуть ли не единственный дом, где есть спортивная площадка. В Кызыле очень легко быть самым спортивным домом, потому что спортивных площадок и возможностей для спорта не так много. Вот, здесь детям повезло, и поэтому несколько команд одновременно проводят футбольный матч на одном единственном поле, и дом признан самым спортивным. При этом, судя по тому, что табличка еще с советских времен, ситуация с годами здесь не меняется. В 
Кызыле какая-то беда с побелкой деревьев и побелкой бордюров. Они почему-то красят белой краской бордюры, красят стволы деревьев. Непонятно, зачем это не, это не поддается логике. Это обычная глупость. И что самое удивительное, а может быть и не удивительно, что вся эта глупость происходит буквально в нескольких метрах от городской администрации. Вот здание, да, правительство, там все дела. И вот такой бардак происходит вокруг. А здесь еще замечательный пустырь. Прямо тоже у нас около администрации. Замечательный пустырь. Вот так вот, друзья, выглядит тротуар в 100 метрах от правительства Республики Тыва. Сразу видно, президент Республики пешком не ходит. Иначе такого бы и здесь не было. Фонарь разбитый, вот ничего нету. Какой-то пустырь. Основание фонаря он используется просто как мусорка. Кошмар! Вместе с Бурятией и Калмыкией Тыва входит в число буддийских регионов России. Но изначально религией тывинцев является шаманизм. По данным археолога Марианы Деблет, первые изображения шаманов на скалах Тывы появились еще 2000 лет назад. И хотя позднее тывинцы обратились в буддизм, они сейчас сочетают его с верой предков. И пойти к шаману для тывинца вполне обычное явление. В детстве, конечно, у меня были какие-то странные видения, что-то замечаю, что-то вижу, а своим вот э, сестрам или братьям э, говорю, что тут такое, что-то такое стоит. А они, конечно, не видят это, ну, и начали считать, как бы, как смышишево. И они, вот сказать, теперь надо шаманом. Был э, заместитель верховного шамана Юрий Николаевич. Как хорошо, что ты пришла. Ну, казах, ходи, садись. Я села. Тайка, я тебе помогу, говорит. Начал меня тешать. Не стало очень хорошо. И отправил, отправил меня к нашему верховному шаману. Туда сошла. Он тоже с порогами на меня смотрит, улыбается. И прямо сказал, хочешь оставаться с нами? На, кивай головой, да. Ну что ж, тогда в кассу подойти, свои документы будешь там, к Сергопе сделаешь. Каждый день значит, будешь приходить к нам с утра до 5 часов вечера. То, то есть это такая как постоянная работа? Угу. И зарплата у вас есть? Ну да. Какая зарплата у шамана? Если будем получать деньги, 50 в кассу, 50 себе. Ну сколько в месяц получается вот шаману заработать? Сколько в месяц? Это не зарплата. Ну, в среднем, ну сколько? Ну, я не знаю, я вообще-то не считаю. К вам зачем приходят люди? С какими люди проблемами? приходят, просят, гадать им. Угу. Гадаем за 500 рублей. 500 гадаем рублей 500 гадали. рублей. Ага. Угу. И сдаем кассу 250 и 250 себе ставим. А еще какие услуги, кроме гадания? А, если а, у этого человека а, будет, если она больная, может быть. И если у него много негативов, ну, э, их надо помочь. Открываем дорогу жизненную. За это слугу мы берем на 1500 рублей. Люди очень верят шаманам, да, здесь? Ну, конечно. Руки. Вот так. Сначала о себе, потом о своей семье, своих близких, своем доме, своем работе. И что вас внутри беспокоит, да, так далее. Так, подумал. У вас тут ну, немножко негативов. У вас а, с денежным средством что-то не налаживается. Ну, трудности какие-то. И ваша удача от вас уходит. Негативная сторона забирает у вас все добро. А я это помогу? Можно? Давайте. Ой, какой же ты тяжелый. Нет, ты тяжелый. Вам утро, что он тут хан, тут тёрсон, халхан, халп тёрсон. А что как я начал гораться, что ты тёрсон? Шерка. Это для удачи. Фу! Фу! 
Получилось? А у вас как? Что должно было произойти? Вы должны были расслабиться. Я расслабился. И себя ощущать. Ощущал. Когда бубен звенит. Да. И вы должны ощущать в своем деле его вот силу. Да. Она должна быть как вибрация. Да. Потом вам станет легче, когда у вас все возвращается легче, так радостно. Спокойно. Да. Ну вот. Так, Илья. Да. Теперь вы будете, вы к вам, да? Почему вы так сделали? Вчера со мной договорились и пошли другие. Я вас не буду принимать сейчас. Это все. Надо было со мной договориться, со мной надо. А это, да, смотри, молодая. Я же ни с кем вообще не договаривался. А, знаете, вы просто зашли и... Там, а вот, нас лерка, че, да, Ира, рельмерка. После меня заходите ей, пожалуйста, она меня ругает. Это у вас конкуренция? Духи духами, а в кассу нужно заплатить. Поэтому пришла другая шаманка, и она ругается, почему мы пришли не к ней, а пришли к этой. В общем, все не так просто. Сколько денег надо? Так, четыре. Почему нам сказали две? 500 гаданий, полторы обряд был. Да. Значит, секрет шамана. Когда ты находишься в маленькой комнате, полностью в дыму, где нечем дышать, и тебе 15 минут у тебя над головой бьют в бубен, то в какой-то момент тебе действительно становится хреново, ну, потому что, во-первых, недостаток кислорода, это дым разъедает глаза и все. А потом, когда она все это делать прекращает, и ты выходишь на свежий воздух, ты действительно чувствуешь очищение, освобождение, тебе становится вновь хорошо, и на этом контрасте ты начинаешь верить в чудеса. В городах живет около половины всех тывинцев. Другая половина продолжает жить в сельской местности, как их предки. Но и в степи местные жители устраивают такой же бардак, как и в Кызыле. Это очень странная история. Мы сейчас находимся в степи. Вот мы выехали за город, а здесь прямо в степи какая-то гигантская свалка. Мусор сюда, видно, сбрасывают, ну, и какой-то и бытовой, но что-то как будто вывозят прямо из города. Много мусорных мешков, строительный мусор, бывают какие-то горы наваленные, покрышки. Вот это вот все тянется прямо далеко-далеко-далеко. Вот можно вот идти, и это какая-то огромная гигантская свалка прямо в степи. Совершенно непонятно, как было вообще возможно засрать потрясающую природу, особенно учитывая то, что туинцы своей природы очень гордятся. И когда ты сюда приезжаешь, ты разговариваешь с людьми, и тебе говорят, у нас замечательные люди и замечательная природа. Потом выясняется, что эти замечательные люди приезжают на замечательную природу, и вот посмотрите, степь, 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 и огромная-огромная свалка прямо около дороги. Вот какие-то пластиковые бутылки, покрышки. При этом видно, что ну, много мусора такого старого. То есть они все в нем много лет мусор свозят. Потом как-то вот это все подкапывают, и получаются такие холмики, похожие на могилки. Ну и понятно, что еще ветер разносит по степи все эти пластиковые пакеты. Какие-то старые стиральные машинки. Инструмент, моющие средства. Есть много каких-то вот опасных отходов. Да, еще выглядит это, прямо скажу, ужасно. Вот меньше всего ожидаешь, уехав далеко за город, в степи увидеть какую-то такую свалку. 
Особенно интересно, что вот там вот находятся фермеры, которые принимают туристов. И вот единственная дорога к этим фермерам, она идет через а, вот эту вот свалку. Так сказать, добро пожаловать в прекрасную Тыву. Животноводство в Тыве – это традиционное занятие. На 150 тысяч сельских жителей республики приходится более миллиона овец и коз. Разводят здесь и менее привычных для россиян животных, например, яков и верблюдов. Это одна семья здесь живет? Вот здесь одна семья живем. Сколько человек у вас в семье? У нас семьи... Знаете, мы сейчас с мужем и один работник. Так-то у нас доярки есть. Они с утра приезжают и вечером ну, вот А так. Вы, вы нанимаете Если еще кого-то? Нанимаем, кого нанимаем рабочие. рабочие нанимаем. Ух ты, как у вас тут. Mm -hmm. Сколько их? Вот в основном у меня Какие маленький скот осталось. Сколько их здесь? 50-60. Порода у меня тувинская. Вот куртюком, вот куртюк маленький. Два недельный возраст ягненка. Шерсть продаете? А видите, шерсть продаем, но совсем недорого. Сколько? Килограмм стоит 10 рублей, 8-10 рублей. Угу. А вот эта козья шерсть, это ангорка хорошо по цене продаем. Килограмм 300-400. Молоко вы продаете? Молоко продаем. А молоко со сколько продаете? Молоко мы сдаем по 30 рублей килограмм. 30 рублей килограмм. А это земля ваша или нет? Земля наша. Вам ее кто-то выделил или как? Мы на собственность пока не оформляли, просто на аренду берем. Так, а свиньи вы держите зачем? Свиньи в основном. Тоже продаете, да, что -то? У нас это много а с молока будет сыворотка, угу. обрат. Кормите, просто ливать, придется давать вот им и на мясо. Угу. Так-то не продадим. А дети у вас где, в городе? Да, в городе. Чем меня занимаются? Дети. Работает одна пугальдер, пугальдер. одна дочка у меня юрист. А вам не, не, ну, здесь они не живут, не помогают вам? Внуки помогают. Внуки помогают? А кто-то помогает вам? Государство, я не знаю, какие? Государство помогает. Мне государственный грант поддержки, поддержка сельхозпредпринимателей. Mm -hmm. Гранту на сумму 6 миллионов. Ничего себе. Я купила mm -hmm. трактор МТЗ-82, новый. Mm -hmm. И машина, газель чтобы молоко возить в холодильник термобудкой. И вот эти вот все вот техники, которые у меня сейчас mm -hmm. работаю, цены заготавливаю. А юрты вы здесь поставили? Это туристов принимать? А, отдыха, принимаю отдыхающие. Пожить приезжают просто. Хотя, быт хотят посмотреть. И, и я иногда мастер-класс. Мастер Почему? По приготовлению национальной пиши а, белые. Угу. Вот у нас чай сварим вот так. А, это вы просто чай кидаете? Чай кидаю, зеленый чай. Мы солим чай. Угу. Соль надо положить. По традиции хозяйка должна 40 раз поднять поварежку с чаем для того, чтобы чай насытился кислородом и был вкуснее. Сейчас Дрюсюван насварит чай и потом покормит духов. Сначала огонь кормят, а потом выходят на Холстерм, толам, бурганом, чай мистин. Самый первый чай. Нужно раз в гостях. Вот, уважаемому хозяину. <laughs> Хозяин да есть гости. Держим. Я бы руку не ремонтировал. Тувинская мука. Я чеме, это есть я чеменя. Вот топленое масло. Мы раньше, тувинцы, хлеб у нас не было, вот только на таких... Хлеб, хлеба, что не видели раньше. Mm -hmm. <laughs> Это вот чай, да? Mm -hmm. 
да. И на, немножко, чтобы сладкой было, сахар добавить, да. Вот так. Это сыр э, бштак. Да. Угу. Он делается из молока. Вот, скажу честно, не видела, как делается. Хочу а, это я... очень вкусный, он ага. такой э, пресноватый. Да. И это первое слово. Постаршаль, это Да, да, да. Это пово порзак, как по порзак. Порзак это десерт. Это из теста делаются, ну вот такие штучки и в масле обжариваются. Как десерт? Хлеб. Как хлеб. Как хлеб, ага. И вот это очень мелкий сушеный творог. Вот это пузыр из коровья кишка. Специально сделаем, сушим, храним тут пища тоже. Туинский пише. Это вы в молодости. Да. да. А, а, как, а, а как давно вы занимаетесь? Вот? Года пять назад. Ну, Шесть начали назад. Производить, производить начала. Так-то я сама всю жизнь. Всю жизнь. Всю Сыр делаю, кефир делаю, всю жизнь дорог делаю. Тыва – опасный регион для критики. Например, недавно власти республики решили подать в суд на издание «Знак Ком» за статью о плачевном состоянии республики. По мнению главы Тывы Шалбана Караола, издание решило очернить тывинцев. Надеюсь, мой репортаж никто не сочтет очернением. А вы не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать, если Тыва решится со мной судиться. После этого ролика у меня, скорее всего, не останется друзей в Тве, а в тувинских пабликах меня будут проклинать, как я вообще посмел раскритиковать потрясающую республику и потрясающий город. И здесь, друзья, скрывается одна проблема. Постоянно мы упирались в какую-то стену, потому что люди здесь не хотят говорить. Более того, ты приходишь в какой-то абсолютно засранный двор, где валяется мусор, где дети играют среди мусора, и ты подходишь к человеку, спрашиваешь, как дела? Он говорит, все хорошо. Ты приезжаешь в какой-то самый опасный район, где ну, реально там 50% ходят пьяных, где э, недавно собаки женщину загрызли, все, и ты пытаешься у людей спросить, ну как, ну что, ну расскажите, да, тебе говорят, все хорошо, все нормально. И люди здесь считают, что нельзя выносить ссоры из избы. Цифры говорят об обратном. То, что я вижу, говорит об обратном. Здесь очень плохо. Ребята, если вы живете и думаете, что везде так, то везде не так. Ваш город, Кызыл, да, он, наверное, реально один из худших городов страны. Здесь действительно нечем гордиться. Ну, серьезно, здесь нету ничего, что можно сказать, смотрите, а в Кызыле вот что-то такое есть. Да здесь ничего нету. Если вы будете молчать, если будете со всем этим мириться, то всегда будет так. Невозможно никакие изменения, пока вы не признаете проблему и не захотите ее решить. А чтобы решить ее, вы сами ее внутри себя не решите никогда. Вам нужно просить, наоборот, чтобы сюда приезжали люди, чтобы они показывали и рассказывали об этом, чтобы вся страна знала, что здесь происходит. Тогда, возможно, что-то начнет меняться. А без этого здесь всегда будет эта жопа при вашем молчаливом согласии. И в данном случае вы, конечно, являетесь соучастниками этого преступления. Все, на этом моменте можете на меня обижаться, хейтить, писать, как я посмел все это дело показать. Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь. Такая вот сегодня тыва и такой сегодня кызыл.